Hi dear students, my name is Bal Subramanya. Dear students, in this video, I am going to share my day before exam strategy with you. Not only day before exam strategy, but also exam hall strategy also. So, you have a lot of customers prepared for your exam. You have a lot of final within a short span lo oka subject ante na subject particular ga financial management subject lo ee ee chapters ni ee ee area lo enta fast ga manam analyze chesukogalgali at the same time exam hall lo manam ela unte manam best ivvagalam in order to get the best okay anedi ee video lo idi chaala chaala short span by making proper analysis i made it this one right dear students financial management indulo manaki module 1 untadi मॉड्यूल वन लो मी को इंट्रोडक्शन टू फिनेंशियल मैनेजमेंट टाइम वैल्यू ऑफ मनी रिस्क एनालिसिस दिन लो निच मैक्सिमम मैसिव क्वेश्चन सर गया था नहीं चांसेस लिए दो सो मैक्सिमम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से कवर होता है फिनेंशियल मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव सेंटी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वेल्थ मैक्सिम Yes or no? So, investment decision, dividend decision, financing decision, we will make the concentration. Chayandi. Time value of money, present value, ela find out chasthav. future value, ela find out chasthav. annuity, ela find out. We will make the short marks questions. We will make the short marks questions. We will make the short marks questions. Risk return also with respect to only short term questions. Kabatti module 1 is a not lengthy problem. We will make the short Right, coming to module 2, we will discuss the module 2 institution and instruments. In the direct example, we will discuss the corporate company financial LRIs, what markets are, capital market, money market, information, RBI, mutual funds, IRD, all the sources, ADRs, GDRs, all these things. So, sources of finance, this is the theory of finance. तीरी में दे मेरे को दिगा core important areas ना already मन इच्छुन टाव आ informations ने मेरे study चाहिए अंडी thereafter module three अंडी इन दुलो वो का corporate company financial analysis ये ला चाहिए याली ये ला chest तारु आन चप्पड़ गोस में दिन लो ratio analysis funds flow analysis cash flow analysis ratio analysis ने नो one and two इन दुगु चप्पड़ नो अंडे दिए students इन दुलो दादा पर दो model basic का cover होता है number one एंड एंडे वार्ड मन के इनकम स्टेटमेंट इच्छी रेशो अनाल रेशो सड़ू तर इधो का अप्रोच रेंडो अनालिसिस एंड एंड ए वार्ड मन की रेशो सिच्चे सी बैलेंस ही तू प्रिपेयर चेंज मंडर सो फर्स्ट मॉडल इम्पोर्टेंट ये रेंडो मॉडल्स मन मेटीरियल दादा भी रेंडो मॉडल्स होना है काबिटी ये रेंडो मॉडल्स योग का प्रॉब्लम्स नी अनलिस Funds flow statement लो one three four एंड इधर वर्किंग कैप means uh, funds flow statement prepare chai no? idi so cash flow statement basic ga indulo ee rendittlo ekku ga repeat out the first ratio analysis then funds flow statement me the attention pay chai di. right thereafter cost of capital module 4 complete ga ide cover jesu working ka cost of capital oka company ki cost of capital ela estimate chestha basic ga kaval deentlo specific cost estimations ye sources nunchi mana fund raise chestamo aa source calculate chestam ke chestam kp chestam kd kr chestam so, even ni aduguthu, weighted average cost of capital, book value meadha yala calculate chastharu. So, number of security into book price or issue price base meadha, manu weighted average cost calculate chastham. And at the same time, we will calculate the market price. The in ki book value ki market value ki most important point manu thilis kada, retained earnings. So, vakka vela weighted average cost of capital basing on market value meadha calculate chese panayate. When KE is not KR, atu and appudu, मार्केट वैल्यू लो ये रीक्विटी रीटेन्ड एंड इंगेंस सेपरेट का कैलकुलेट चाहिए अल्स नॉस्ट्रो लिए दो, बिकॉज़ बोथ रिफ्लेक्ट है सेम, अन्य पॉइंट में दे ये मॉडल बेस है इंटर्न्डी वक्सा चेकचेस कोण्डे, देर आफ्टर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इफ आई वांट टू राइज एडिशनल Vocês that is nothing but capital budgeting. You know that capital budgeting, it's an investment decision. Very, very massive chapter. Important chapter. Compulsory question chapter. In the end, there are traditional methods, modern methods. Sir, there are no methods. There are no methods. Net present value is the more crucial point because it ignores, it considers, not ignores, it considers time value of money. 
ఈ నెట్ ప్రజెంట్ వాల్యూ ఉన్న ప్రా మోడల్ మాత్రం కంపల్సరీ చూసుకోండి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ట్రీట్మెంట్ ఏంటి సబ్సిడీ ట్రీట్మెంట్ ఏంటి క్యాపిటల్ లాస్ వస్తే ఏం చేయాలి క్యాపిటల్ గెయిన్ పరిస్థితి ఏంటి అసలు మొత్తం ఎన్ని క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఉంటాయి ఫార్ములాస్ ఏంటి ప్రొసీజర్స్ ఏమిటి ఇది చెక్ చేసుకోండి ఓకే అండ్ దేర్ ఆఫ్టర్ వన్స్ యూ క్యాల్కులేట్ ఎన్పీవీ దెన్ యూ హ్యావ్ వన్ మోర్ టెక్నిక్ ఈస్ అ ప్రాఫిటబిలిటీ ఇండెక్స్ సో పీవీ ఆఫ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో మైనస్ పీవీ ఆఫ్ క్యాష్ అవుట్లో ఎన్పీవీ అయితే పీవీ ఆఫ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో డివైడెడ్ బై పీవీ ఆఫ్ క్యాష్ అవుట్లో ప్రాఫిటబిలిటీ ఇండెక్స్ వస్తుంది there after you can go with the irr technique irr is a discounting rate at which npv equals to zero it conveys maximum rate of return to be generated from the given projects kabatti irr point kuda consider cheyandi oka vela traditional techniques teeskunte payback period adugutadu adu compulsory okay idi capital budgeting lo first priority meer npv k ivandi dear students npv ni observe cheyandi then next most important area of working capital management dear students working capital management ఈ వర్కింగ్ క్యాపిటల్లో పాస్ట్ ఎగ్జామ్ ట్రెండ్స్ మొత్తం మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే త్రీ ఏరియాస్ మీద ఒక క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు నెంబర్ వన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఎలా ఎస్టిమేట్ చేస్తావు ఆ ఎస్టిమేట్ చేసే ప్రాసెస్లో నెంబర్ వన్ ఏ బేస్ మీద అడుగుతున్నాడు క్యాష్ కాస్ట్ బేస్ మీద ఎలా చేయగలవు టోటల్ కాస్ట్ బేస్ మీద ఎలా చేయగలవు మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఇస్తే వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మీద ఇంపాక్ట్ ఏమిటి అలాగే వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ క్యాల్కులేట్ చేసేటప్పుడు కన్వర్షన్ కాస్ట్ గురించి ఏమీ ఇవ్వకపోతే రా మెటీరియల్ మీద ఎంత అజ్యూమ్ చేస్తావు వేజెస్ మీద ఎంత అజ్యూమ్ చేస్తావు ఓవర్ హెడ్ మీద ఎంత కన్సిడర్ చేస్తావు ఓవర్ హెడ్స్ మీద దిస్ ఆర్ ద పాయింట్ సో క్యాష్ కాస్ట్ టోటల్ కాస్ట్ మార్జిన్ సేఫ్టీ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ బేస్ చేసుకుని వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఎస్టిమేషన్ చేసే మోడల్ మనం డిస్కస్ చేసాం ఆ మోడల్ ఒకసారి చూసుకుని వెళ్ళండి తర్వాత ప్రయారిటీ ఆపరేటింగ్ సైకిల్ నెట్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్ పీరియడ్ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తాం రా మెటీరియల్ హోల్డింగ్ పీరియడ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ హోల్డింగ్ పీరియడ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ హోల్డింగ్ పీరియడ్ డెటాస్ కలెక్షన్ పీరియడ్ మైనస్ క్రెడిటార్ పేమెంట్ పీరియడ్ వీటన్నిటినీ కన్సిడర్ చేసిన తర్వాత ఆపరేటింగ్ సైకిల్ వస్తుంది దాంట్లో నుంచి నెంబర్ ఆఫ్ క్యాష్ సైకిల్స్ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తావు తెలుసుకో దాన్ని బేస్ చేసుకుని వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఎస్టిమేషన్ చేయడం ఎలా దీంట్లో ఆ సెగ్మెంట్కి సంబంధించింది కాబట్టి ఆపరేటింగ్ సైకిల్ సెకండ్ ప్రియారిటీ దేర్ ఆఫ్టర్ డెటార్స్ మేనేజ్మెంట్ మోస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇది కూడా క్రెడిట్ పీరియడ్ ఇంక్రీస్ చేస్తే సో ఇంక్రీస్ చేయడం బెస్టా కాదా థర్టీ డేస్ ఇవ్వడం బెస్టా థర్టీకి ఇంకొక ట్వంటీ యాడ్ చేసి ఫిఫ్టీ ఇవ్వడం బెస్టా తర్వాత ఆ థర్టీకి ఇంకొక థర్టీ యాడ్ చేసి సిక్స్టీ డేస్ ఇవ్వడం బెటరా అన్న మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువగా మన మెటీరియల్ అడుగుతున్నాయి కాబట్టి ఒక క్రెడిట్ పాలసీని ఇవాల్యుయేట్ చేసే టెక్నిక్ తెలుసా అనేది కంపల్సరీగా ఒకటి అడుగుతాడు క్రెడిట్ పాలసీని ఇవాల్యుయేట్ చేసే టెక్నిక్ కావాలంటే నీ దగ్గర త్రీ డేటా ఉండాలి నెంబర్ వన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్రాఫిట్ ఎంత ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్రాఫిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయి ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ క్యాల్కులేట్ చేయి ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్రాఫిట్లో నుంచి కాస్ట్ డిడెక్ట్ చేస్తే నెట్ బెనిఫిట్ వస్తుంది నెట్ బెనిఫిట్ పాజిటివ్ ఉంటే యాక్సెప్ట్ ఆర్ నాట్ అనేది కన్క్లూజన్ పార్ట్లో కూడా రాయి సో దట్స్ బై ఏ ఎక్స్పెక్టెడ్ బెనిఫిట్ బి ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ సి నెట్ బెనిఫిట్ అండ్ ఫైనలీ రైట్ కన్క్లూజన్ ఈ ఫార్మేట్ మొత్తం తీసుకొని మీరు డెటాస్ మేనేజ్మెంట్ ఒక క్రెడిట్ పాలసీని ఇవాల్యుయేట్ చేయాలి చేయడం తెలుసుకో తెలుసా లేదా అనేది ఎగ్జామ్ అడగచ్చు కాబట్టి ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ హెవీ చాప్టర్స్లో ఈ రెండు కవర్ అవుతాయి డి స్టూడెంట్స్ దేర్ ఆఫ్టర్ మాడ్యూల్ సెవెన్ ఇందులో త్రీ చాప్టర్స్ కవర్ అవుతాయి క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ కవర్ అవుతుంది లివరేజెస్ కవర్ అవుద్ది అండ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ డివిడెంట్ డిషన్ So, dear students, in the low leverage capital structure, low, capital structure is a mix of long-term funds. One company is the optimum given capital in this chapter. We have to calculate EBIT and EPS analysis. EBIT and EPS analysis is calculated. If you have the best EPS, that's what we have to do. Then, EBIT and market price analysis. If you have the PE ratio, market price analysis, you have to concentrate on the market price analysis. Then, EBIT and market price analysis is concentrated. తర్వాత ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్ అనాలిసిస్ కంటే ఫినాన్ ఫినాన్షియల్ బ్రేక్ ఇన్ పాయింట్ కంటే ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్ అనాలిసిస్ ఇట్ ఇస్ లెవెల్ ఆఫ్ ఈబిఐటి అట్ విచ్ ఈపీఎస్ రిమైన్ సేమ్ ఈ అప్రోచ్ ఈ ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్ అనాలిసిస్ చెప్పుద్ది కాబట్టి ఇండిఫరెన్స్ అనాలిసిస్ ఈబిఐటి మీద ఫస్ట్ మీరు కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి ఓకే ఈ నలుగిట్లో పోల్చుకుంటే ఈ రెండు చాలా బెస్ట్ దేర్ ఆఫ్టర్ అప్రోచెస్లోకి వస్తే నెట్ ఇన్కమ్ నెట్ ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్ ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్ ఎంఎం అప్రోచ్ so what my point is to consider traditional approach kan meeku telisthe net income net operating income approach ni comfortable ga handle cheyochu okay net income approach net operating income approach cheppindi david duran net income theory ki debt is favorable ante it is not at all favorable not at all best an argument chesindi net oper
లివరే ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ వాడి ఇస్తే మీ దగ్గర నుంచి లివరేజెస్ ఎస్టిమేట్ చేస్తాడు సెకండ్ మోడల్ వాట్ ఈస్ దాట్ లివరేజెస్ సమ్ డేటా ఇచ్చి ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ మీ దగ్గర అడుగుతాడు ఇది ఫస్ట్ ప్రియారిటీ ఇది సెకండ్ ప్రియారిటీ థర్డ్ ప్రియారిటీ కాంప్రహెన్సివ్ రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తెలుసా అసెట్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో ఎలా ఫినాన్షియల్ లివరేజ్ ఫేవరబుల్లా కాదా ఏ లెవెల్ ఆఫ్ సేల్స్ దగ్గర ఈబిటీ జీరో ఉంటుంది ఎస్ఆర్ నో ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది అంతా కాంప్రహెన్సివ్ మోడల్ కూడా అడుగుతాడు సో ఈ బేసిక్ మోడల్ మిస్సింగ్ వాల్యూ కాంప్రహెన్సివ్ మోడల్ కన్సిడర్ చేయండి సో దీస్ ఆర్ ద ఆస్పెక్ట్స్ రిటర్న్ ఆన్ కాంప్రహెన్సివ్ మోడల్ మాక్సిమం ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంది ఇవి కూడా చెక్ చేసుకోండి ఇవి కోర్ పాయింట్ ఈ స్టూడెంట్స్ ది స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు నే తర్వాత మనకి లాస్ట్ చాప్టర్ డివిడెండేషన్ సో డివిడెండేషన్ లో యూ హ్యావ్ వాట్ ఇస్ దాట్ వాల్టర్ థీరీ గార్డెన్ థీరీ ఎంఎం థీరీ ఈ మూడు థీరీస్ చూసుకోండి వాల్టర్ థీరీ వాల్టర్ థీరీలో మార్కెట్ వాల్యూ ఎలా ఎస్టిమేట్ చేస్తారు సో డి ప్లస్ ఈ మైనస్ డి ఇంటూ ఆర్ డివైడెడ్ బై కేఈ హోల్ డివైడెడ్ బై కేఈ గార్డెన్ థీరీ ఎలా ఎస్టిమేట్ చేస్తారు సో డిపిఎస్ వన్ డివైడెడ్ బై కేఈ మైనస్ గ్రోత్ రేట్ ఎంఎం థీరీ డివిడెండ్ ఇచ్చినా డివిడెండ్ ఇవ్వకపోయినా మార్కెట్ వాల్యూ మీద ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ పడదు అని చెప్పేదే ఈ కాన్సెప్ట్ ఈ మూడు తీసుకోండి మిగిలిన వాటి మీద పెద్ద ఇంపాక్ట్ అవసరం లేదు రైట్ ఇవి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ అండి ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అని కూడా చెప్పాను నేను మీకు ఫైనలీ వాట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు షేర్ ఇస్ డి స్టూడెంట్స్ దిస్ ఇస్ మై ఫైనల్ టిప్స్ మీకు చెప్పదలుచుకుంది ముందు హెవీ చాప్టర్స్ మీద ఫస్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి ఏమేమి ఉన్నాయి మనకు తెలుసు కదా క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మేనేజ్మెంట్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ముందు ఈ చాప్టర్లో ఉన్న కోర్ ఎలిమెంట్ తీయండి సార్ అన్ని ప్రిపేర్ అవడానికి టైం లేదు కదా ఐ కాంటాక్ట్ కాల్కులేషన్ ట్రీట్మెంట్ అంతే ఇంకేం లేదు ఇంకా పెన్ను గిన్ను లేదు తీసుకో ఐ చూసుకో ఓకే ఐ దానిలో చూ ఐ ఐ కాంటాక్ట్ సో చెక్ చేయి ఓహో క్యాల్కులేషన్ ఇదే రైట్ రైట్ దాన్ ఐ కాంటాక్ట్ ఈజ్ యువర్ క్యాల్కులేషన్ ఐ కాంటాక్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ యూ మస్ట్ నో ద వాట్ ఈస్ ఇట్ ట్రీట్మెంట్ దెన్ ఫైనలీ గెటింగ్ టెన్షన్ స్పాయిల్స్ యువర్ ఇంటెన్షన్ ఏ పర్పస్ కోసం నువ్వు ఇన్ని రోజులు కష్టపడి ఎగ్జామ్కి వెళ్తున్నావో ఆ మొత్తాన్ని నీ టెన్షన్ స్పాయిల్ చేస్తుంది కాబట్టి డోంట్ గెట్ టూ మచ్ ఆఫ్ టెన్షన్ బికాస్ యువర్ ఇంటెన్షన్ ఈస్ టు గెట్ ద ఎగ్జామ్ వెల్ రైట్ దట్ విల్ గెట్స్ డ్యామేజ్ దట్స్ వై టెన్షన్ అవసరమే లేదు జరిగిందే జరిగిపోయింది అంతే అండ్ బీ రియల్ చదవకుండా పాస్ అవడం అనేది హైలీ ఇంపాసిబుల్ చదివితే ఫెయిల్ అవుతాం అనేది కూడా ఫ్రీల్ కాదు మనం పాస్ అవుతాం అంతే బీ రియల్గా ఉండండి ఏం ప్రాబ్లం లేదు డోంట్ బీ పానిక్ ఇంటర్టీ చెప్పాలంటే కొంపలే వండుకుపోవట్లేదు చదివాం కదా బాగా చదివాం ప్రశాంతంగా రాస్తాం రైట్ బీ రియల్ అండ్ కూల్ యాక్సెప్ట్ నథింగ్ బట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్షన్ అవసరం లేదు అంతా ప్రశాంతంగా వెళ్ళి పద్ధతిగా రాయండి అండ్ కీప్ అసైడ్ ఆఫ్ డి డి ఏంటంటే పనికి మాలని డిస్కషన్స్ వద్దు ఇది చదివావా నువ్వు అది నేర్చుకున్నావా నైన్ అది మిస్ అయ్యాని ఇలాంటి డి డిస్కషన్సే వద్దు హోల్డ్ డి డేర్ హోల్గా ఐడెంటిఫై చేయండి సటన్లీ యూ విల్ గెట్ ద బెస్ట్ బికాస్ యు ఆర్ ద బెస్ట్ బెస్ట్ విల్ కమ్ టు యూ ఆల్ ది బెస్ట్ గ్రీటింగ్స్ ఆఫ్ ద డే సో ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ రిటర్న్ యువర్ earlier examination very well and now the present examination is financial management and business data analytics and now i am going to tell you the day before sure shot strategy for business data analytics that is for 20 marks so ee exam 20 marks kabatti meer chala cool ga chala happy ga meer exam ni face cheyachu indulo meer e rakamaina 20 tension padavalsina avasaram ledu just core concepts main concepts ni meer ok sari kanaka revise chesukunnatlaite meer chala cool ga happy ga మీరు ఈ బిజినెస్ డేటా అనలిటిక్స్ ట్వంటీ మార్క్స్ ఎగ్జామ్ ని ఫేస్ చేయొచ్చు సో ఈ బిజినెస్ డేటా అనలిటిక్స్ లో మనకి ఫస్ట్ చాప్టర్ వచ్చేసి ఇంట్రొడక్షన్ టు డేటా సైన్స్ ఫర్ బిజినెస్ డెసిషన్ మేకింగ్ ఈ చాప్టర్ లో ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు రివైజ్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా సో ఈ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ డేటా ఉంది నామినల్ డేటా అంటే ఏంటి ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా ఆర్ గివెన్ సో యూ జస్ట్ రివైజ్ దోస్ కాన్సెప్ట్స్ దట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ బోత్ ఫర్ ఆన్సరింగ్ ఎంసీక్యూస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆన్సరింగ్ the essay type questions and the most important thing meer gurtu pettukovalsindi business data analytics lo ekkadaithe steps icharu steps for cleaning the data steps for validating the data ilanti process steps ekkadaithe icharu aa questions anni kuda meer chala careful ga chadavali so the next thing is how do we digitize the data there are some steps of digitizing the data you please carefully read those uh, things it may be asked for 7 marks and again one more uh, question related to steps six core steps for transforming the data into information it is chala important question this can be asked for seven marks so you please go through this question also and the next one is
మీకు చెప్తున్నాను ఇవి చదవకుండా మాత్రం మీరు అసలు ఎగ్జామ్ కి వెళ్ళకండి ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ డేటా ప్రాసెసింగ్ ప్రాసెస్ దెర్ ఆర్ సర్టన్ స్టెప్స్ ఆఫ్ డేటా ప్రాసెసింగ్ అవి ఏంటి అనేది మీరు చాలా క్లియర్ గా చదవాలి అండ్ దెర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్ దట్ దిస్ కెన్ బి ఆస్కెట్ ఫర్ సెవెన్ మార్క్స్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ అయితే ఏంటి అంటే మీకు కనుక ఈ బైనోమియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ పాయిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇలాంటివి కనుక మీకు అర్థం కాకపోతే యూ ప్లీజ్ డోంట్ వేస్ట్ టైమ్ ప్రిపేరింగ్ ఆన్ దీస్ టైప్స్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ జస్ట్ మీరు డిస్క్రిట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే ఏంటి కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే ఏంటి అనేటువంటి జస్ట్ నార్మల్ గా మీరు చదవండి తప్పితే డోంట్ వేస్ట్ యువర్ వాల్యుబుల్ టైమ్ బిఫోర్ ఎగ్జామినేషన్ ఫర్ ప్రిపేరింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ కాబట్టి మీరు దీన్ని కావాలి అంటే ఎస్ యూ కెన్ టేక్ యాజ్ అ చాయిస్ దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ ప్రిపరేషన్ మీరు ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాము అంటే ఇంకొకసారి రివైజ్ చేసుకోండి బట్ కొత్తగా మాత్రం ఈ టైప్స్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ని టచ్ చేయకండి అండ్ నెక్స్ట్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మీరు తప్పకుండా చదివి ఎగ్జామ్ కి వెళ్ళవలసింది స్టెప్స్ ఫర్ డేటా క్లీనింగ్ సో డేటా క్లీనింగ్ లో ఎన్ని స్టెప్స్ ఉన్నాయి ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ మీరు ఇప్పుడైనా ఇమీడియట్ గా మీరు చదవచ్చు సో యూ ప్లీజ్ రీడ్ దట్ మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి నేను చెప్పేటువంటి ఈ టాపిక్స్ అన్ని కూడా దే విల్ బి క్వైట్ హెల్ప్ఫుల్ టు యూ నాట్ ఓన్లీ టు ఆన్సర్ ద ఎస్సీ క్వశ్చన్స్ బట్ ఆల్సో ఫర్ ఎంసీక్యూస్ అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా వ్యాలిడేషన్ ఇది మాత్రం మీరు స్కిప్ చేసి అసలు ఎగ్జామ్ కి వెళ్ళద్దు దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ and now the most easiest chapter in the syllabus enti ante data presentation visualization and graphical presentation ee chapter lo meer asalu edi kuda choice teesukovaddu you just read everything in this particular chapter called data presentation visualization and graphical presentation endukante all the concepts are very easy just types of graphs types of charts gurinchi meer chadavandi so that you will definitely score good marks but at the same time don't spend too much time and don't expect kontha mandi endante ఇది ఈజీ చాప్టర్ కాబట్టి ఇది ఒకటి కంప్లీట్ గా ప్రిపేర్ అయిపోయి వెళ్ళిపోతారు నో దట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ అడ్వైజబుల్ మేము ఏదైతే టాపిక్స్ చెప్తున్నామో అవి కూడా మీరు ఒకసారి చూసుకోండి దట్ మే బి వెరీ మచ్ హెల్ప్ఫుల్ టు యూ అండ్ నౌ కమింగ్ టు ద ఫోర్త్ చాప్టర్ డేటా అనాలిసిస్ అండ్ మోడలింగ్ ఇందులో మీకు ప్రాసెస్ ఆఫ్ డేటా అనాలిటిక్స్ అనేటువంటి ఒక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఉంటుంది ఆ క్వశ్చన్ ని మీరు తప్పనిసరిగా చదువుకుని వెళ్ళాలి అండ్ నౌ యూ విల్ హ్యావ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మెషిన్ లర్నింగ్ ఇలాంటి టాపిక్స్ ఉంటాయి ఇవి ఆల్రెడీ మీరు డిజిటల్ స్ట్రాటజీలో కూడా చదివి ఉంటారు ప్లస్ ఇక్కడ కూడా మీరు ఇంకొకసారి చదువుకుంటే మీకు ఎంసీక్యూస్కి హెల్ప్ అవుతుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్కి కూడా హెల్ప్ అవుతుంది అలాగే మనకి డిస్క్రిప్టివ్ అనాలిసిస్ డయాగ్నస్టిక్ అనాలిసిస్ ప్రిడిక్టివ్ అనాలిసిస్ ప్రిస్క్రిప్టివ్ అనాలిసిస్ అని ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా అనాలిసిస్ ఉంటాయి సో వాటి యొక్క అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి వాటి యొక్క డెఫినేషన్స్ ఏంటి అనేటువంటిది కూడా మీరు కొంచెం ఇఫ్ యూ ప్రిపేర్ దెమ్ వెరీ వెల్ దట్ విల్ హెల్ప్ యూ టు రైట్ యువర్ ఎగ్జామ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్లీ సో ఫర్ ట్వంటీ మార్క్స్ మీరు సర్ఫేస్ లెవెల్లో ఈ మేజర్ టాపిక్స్ ని బిఫోర్ ది ఎగ్జామ్ రివిజన్ చేసుకుంటే దట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ టు యూ టు రైట్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్ వెరీ వెల్ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ అండ్ ఫాలో దిస్ బట్ మీరు ప్రీవియస్ ప్రిపరేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అలాగే ఎంటీపీస్ లో వచ్చిన క్వశ్చన్స్ ని కూడా మీరు బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఇన్ అడిషన్ టు దట్ ఈ మెయిన్ కాన్సెప్ట్స్ ని కూడా ఒకసారి మీరు రివైజ్ చేసుకోండి ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్